Let's go. 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 Let's সে কারণে ম্যাডাম ওর কান ধরে আদার করে রাখছে এইজন্য তার মন খারাপ আর বলছে স্কুলে না যাইতে আর আপনারে বলছে হেডমাস্টারের সাথে গিয়ে দেখা করতে আচ্ছা ঠিক আছে ওই আজকে তো মহাজনের টাকা দেওয়ার কথা মহাজন টাকা দিলে স্কুলের বদলে দিয়ে দিব না কই ভাই আবার নিয়ে স্কুলে যাব না কি আম্মা তুমি স্কুলে যাব না কেন তোমার অনেক লাগা বড় করতে হইব বোনের হরিণ তোর খাইতে চায় নাই ঠিক আছে নিয়ে আসবো জন্ম নিয়ে পাপড়ে গরিব হইয়া পুতুলের বাপে কই গেছে পুতুলের বাপের দেখতেছি না তার কাছে একটু দরকার আইছিলাম ও তো একটু বাজারে গেছে আস্তে আস্তে তো রাত হবে মানে রাত মানে সন্ধ্যা ঘরে যাব আমি ঠিক সময় আইছি শোনো পুতুলের বাপের কাছে না পুতুলের দাদার কাছে এক লাখ টাকা পাইতাম দেই দিচ্ছি করতে 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 লোকটা মহিষের খেপে গেল তার মানে মরে গেল গা টাকার পরিশোধ করো ভালো না তার মানে পুতুলের বাপে মানে তোমার জামাই তোমার প্রতিধন রাস্তা ঘাটে দোকানে মুকানে গয়ে বেড়াইছে কি কইছে জানো না আমার বাপে মরে গেছে আমার দিনগুলো তার কেউ নাই আমি স্যার আমার বাপের টেকা আমি পরিশোধ করুন আই জব দি টেকার চেহারাও দেখলাম না পরিশোধ তো করলো না এই দূরের কথা এখন তুমি তো পারো পরিশোধ করবার আমি কই থেকে টাকা দিব আপনারে আচ্ছা ঠিক আছে পুতুলের বাপ আসুক আমি ওনারে কইতেছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার টাকাটা যাতে আপনারে পৌঁছায় দেয় তুমি কেমনে পরিশোধ করবা মানে গায়ে গতরে তো তোমার আল্লাহ কম দেয় মাসাল্লাহ মাসাল্লাহ 
তুমি পরিশোধ করলেও আমি পুতুলের বাপের কাছে টেকা আসতাম না কারো কাছে কমো না তোমার সাথে আমার সাথে কি হয়েছে কি করছে তুমি পরিশোধ করে দাও কি কইতেছেন মেম্বার সাহেব এসব কি কথা বলেন আপনি জানতো আমি পুতুলের বাপরে বলবো আপনার টাকাটা পৌঁছায় দেওয়ার জন্য এই 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 আমি কি তোমার ভাই থাকতেইছি খাইতেইছি হ্যাঁ আতোছা করে তুমি কথা কও তোমার সাহসের তারিফ করি আমি হলো তোমাকে পাওনা দার আমি টাকা পাবো টাকা দিবে শেষ টাকা কেমনে পরিশোধ করবা এই রাস্তাও দেই দেই এই রাস্তাও তুমি যাইবা না তাহলে কি করবা আমি কি তোমারে টাই নাইলে ঘরে গেছি জামার এক গ্লাস পানি দাও আমি কি কইছে এই ঘরে আহো তুই পুতুলের বাপের কাছে কইবে কি দে ও দান অফ সব দাই কাই না কইও আমি কি কইয়ে গেছি আপনি যাইবেন মেম্বার সাহেব তাহলে মানুষ ডাকবো আমি তোমারে কিন্তু আগেই আমি কইছি মানুষ ডাকন লাগবো না আমি এমনি নেই যাবো গা পরিশেষ আবার কইয়ে যাই যদি তুমি পরিশোধ করতে চাও আমারে কইও আমি সময়মত আহমনি গরিবের হক মারাটা কিন্তু ঠিক না হওয়া যায় বুদ্ধি হয় জানো না বলে গেছে এক লাখ টাকা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওনার কাছে পোষায় দিতে 
নালে নাকি মানুষজন নিয়ে এসে আমার ঘর বাড়ি দখল করি আর ওনার ভাবসাব আমার ভাল লাগতেছে না আরে চিন্তা করো না ওই মহাজনের কাছে টাকাটা পাইলে আস্তে আস্তে মেম্বারের টাকাটা শোধ করব খাও 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 মহাজন কখন টাকা দিব ওটার জন্য বসে থাকবা ওনার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করো কইছে তো যে দিব তাড়াতাড়ি দিব মেম্বার যাতে আবার আমার ঘরে না ঢুকে আমার ভয়ই করতেছে একটু হাকর মামনি হাকর কাশি শুরু করলো আমি মনে করছি যে কাটা করছি তারপরে দেখি বমি করতেছে বমি করতেছে পরে শুকনা ভাত মুট করে তারা এই গিলা খাওয়াইলাম কাটা করছে মনে করে তারপরে দেখি বমি করতেছে বমি সাথে রক্ত তবে শহরের ব্যাপার তো প্রচুর খরচ তাও ধরেন লাখ খানিক টাকা তো লাগবই ভাই এক লাখ টাকা এই আবু এলাকার কোনো হাসপাতালে দেখে না দেখেন অতীন ভাই ওর গলার যে অবস্থা আমার কাছে মনে হচ্ছে কি জানেন ওর গলায় কাটা করছে তা না অন্য কোনো সমস্যা হতে পারে ওর শহরে নেয়ার পরে ওর গলায় একটা এক্সরে করবে রক্ত পরীক্ষা করবে তারপরে বলতে পারবে ওর কি হয়েছে আর একটা বিষয় হচ্ছে গ্রামে তো ভালো চিকিৎসাও নাই মেশিন টেশিন খুব একটা ভালো নেই শহরে নিলে খুব ভালো আমি বলে দিচ্ছি ওখানে নিয়ে যান খুব ভালো চিকিৎসা হবে ইনশাল্লাহ আর আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকে তারপরে রক্ত পরীক্ষা করব বড় কিছু হওয়ার আগে ডাক্তার দেখানোটা জরুরি না আমার মেয়েটা যদি কি টাকাই সব টাকা লাগবে না তাতে কোনো অসুবিধা নেই আমার মেয়েটার কঠিন কিছু হওয়ার আগে তার চিকিৎসা দরকার তার সুস্থ করা দরকার
ঠিক ঠাক মতো মাছ যেন একদম চেহারা দেখা যায় কাম কাজ ঠিক মতো করছা আমার মেয়েটার অবস্থা ভালো না ওর গলায় কি জানি হইছে হুনছি আমি কি করু এখন ডাক্তারে কইছে ওই ঢাকায় নিয়ে যেতে হবে বড় হাসপাতালে ভর্তি করতে নিয়ে যা ঢাকায় নিয়ে যা আর ঢাকায় নিতে গেলে তো টাকা লাগে কমসে কম 1 লাখ টাকা তো লাগবে আপনি যদি আমারে লাখের টাকা দিতে তাহলে খুব উপকার হয় মেম্বারের কাছ থেকে যা 1 লাখ টাকা নিছিলি সারা গ্রামের মানুষ জানে শোধ দিতে পারস না এখন আমার কাছে যে 1 লাখ টাকা নিবি শোধ দিবি কেমনে আর তাছাড়া তোর মাইয়া আল্লাহই দিয়েছে রোগ বালাই আল্লাহই দিয়েছে আল্লাহই লয়ে যাইব তো এটা লয়ে এত परेशानी কি আছে সিসি মহাদর আপনারে কি কথা বলে আপনারা গরিবের রক্ত চুষে খান গরিবের মর্ম তো আপনারা বোঝেন না এইজন্য আল্লাহ আপনারে সন্তানের মর্ম আপনি কি বুঝবেন তোর এত বড় সাহস কি আমার মুখের উপর এত বড় কথা বললি তুই এখন আমার হোটেল থেকে বাইরে আসবি আর জীবনে কোনোদিন আমার হোটেলে ঢুকবি না যা 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 দে হাউস কি বাইরে তোর মেলা কথাই তো শুনলাম কোন কথাই তো বাদ দিলি না এর আগেও তোর বাপে আমার কাছ থেকে 1 লাখ টাকা নিল দেই দিচ্ছি করতে 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 লোকটা মইরেই গেল ভাই মইসার খাবে গেল ভাই দায়িত্ব কার তোর না পরিশুদ্ধ করার তুই আমারে দেখলে অন্য রাস্তায় হাইতে যাবি না এটা কি ঠিক মেম্বার সাহেব এইবার ঠিক ঠাক মতো দিয়ে দেব আমার নিষ্পাপ মেয়েটার মুখ থেকে তাকায় দেন এবার ঠিক সময় মতো দিয়ে দেব মেম্বার সাহেব হুন আমি ধরা একবারই খেয়েছি আমি আর ধরা খেবার চাই না মেম্বার সাহেব আমার মেয়ের চিকিৎসার কথা চিন্তা করে আপনার কাছে আসি আমার মেয়ের চিকিৎসার জন্য টাকা কোটা দেয়া দয়া করে ইমন কথা তুই কইছস স্পর্শ কা তোর বিষয় তোর মেয়া অসুস্থ আমি তো তোরে টাকাই দিব না খালি মেয়ার কথা কইছস দেখি আমি রাজি হইলাম কিন্তু টাকা তোরে দিব ঠিকই শর্ত আছে আমার তোর বাড়ির যে দলিল দস্তাবেজ আছে এগুলো আমার কাছে জমা রাখবি যখন টাকা দিবি তখন তোরে ফেরত দিয়ে দিব এই তো गरीब जन्म नाटा আমি সেই পাপটাই করছি যা তো যা আর তুই বইরে সেসকে তুই যা দলিল দস্তাবেজ নিয়ে যা रखसी বাপ দাদা বিটা তুমি বন্ধক দিলা হ্যাঁ বাপ দাদার বিটা আমার কাছে বড় না আমার মেয়ের জীবন আমার কাছে অনেক বড় আমার মেয়ের জন্য আমি কিছুই করতে পারিনি আর আমি ঢাকা নিয়ে যাব বড় ডাক্তার দেখাবো আমি আমার মেয়ের আবার আগের মতো দেখতে চাই আব্বা মা কই জামু আপনি ঢাকা ছেড়ে দাও আব্বা ঢাকা গিয়ে তোমার বড় ডাক্তার দেখাবো তুমি আবার আগের মতো সুস্থ হয়ে যাবা
আপনার পেশেন্টের নাম মানে আপনার রোগীর নাম কি পুতুল ওর বয়স কত হবে আট বছর স্যার একটা সাইন করতে হবে মানে আপনি নামটা লিখে নিন কোন জায়গা এখানে স্যার স্যার কত টাকা জমা দিবেন টাকা জমা দিতে হবে অ্যাকচুয়ালি স্যার একটা টোকেন মানি দিতে হয় টোকেন মানি আসলে স্যার আমাদের হাসপাতালে নিয়ম অনুযায়ী নতুন কোনো রোগী যদি ভর্তি হয় তাহলে কিছু টাকা জমা দিতে হয় কত টাকা দিতে হবে মিনিমাম দশ হাজার টাকা আপনাদের টাকা যদি খরচ না হয় আমাদের অফিস আপনাদের সমস্ত টাকা ফেরত দেবে জি স্যার ঠিক আছে আমি ফাইলটি রেডি করছি আপনি বসেন সরকারি কোনো হাসপাতালে গেলে ভালোই তো অনেক টাকা চাইতেছে ভালো চিকিৎসা পাইতে হলে একটু বেশি টাকা খরচ করতে আমার গ্রামে ডাক্তার কি বলে মনে হয় দেখুন প্রাইমারি মনে হচ্ছে এটা মাছের কাটার কোন ব্যথা না এক্সরে করতে দিয়েছি রিপোর্ট আসার পরে আপনাকে কখনো বলতে পারবো ঠিক আছে হোটেল থেকে আমার শরীর আমার পাপের শাস্তি ভোগ করতে যাবে সব সময় কইছি মাইয়া যা বলে তা শুনতে হয় না আর বুঝো তা কিছু হইতো না উপরে আল্লাহ আল্লাহ দেখছে তুমি তোমার মায়ের জন্য করছো আমি আসলে এই হসপিটালে 
যারা ক্রিটিক্যাল রোগী আছে বিভিন্ন ভার্নারেবল সিরিয়াস কন্ডিশনের অপারেশন রোগী আছে ধরেন অপারেশনের ব্যাপারে বলেন এই যে ফাইন্যান্সিয়াল একটা ব্যাপার থাকে টাকাটা একটু কমিয়ে দেওয়া তাদের পাশে থাকা তাদের সাপোর্ট দেওয়া এই কাজগুলো করি আসলে সব সময় করতে হয় কিছুক্ষণ পরেও একজন রোগী আছে তাকেও আমরা একটু সাপোর্ট দিতে হবে আপনি একটা কাজ করেন আচ্ছা আচ্ছা আপনি আপনি আমার এই কার্ডটা রাখেন এই কার্ডে আমার নাম্বার দেওয়া আছে আপনি যে কোনো প্রয়োজন আপনি আমাকে স্মরণ করবেন আমাকে ফোন করবেন আমি চেষ্টা করব পাশে থাকার জন্য সাপোর্ট দিয়েছে ঠিক আছে যে কোনো প্রয়োজন নির্দ্বিধায় আমাকে ফোন দিয়েছে আসসালাম যার কারণে রক্ত বমিটা হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব অপারেশনের মাধ্যমে ওর টিউমারটা বের করতে হবে আদারওয়াইজ ওর ভোকাল কর্ডটা নষ্ট হয়ে যেত শুধু তাই না অতিরিক্ত ব্লিডিং হলে এর চেয়ে তো বড় কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে ডাক্তার সাহেব কত লাগতে পারে লাখ দুই টাকার মতো লাগবে আপনারা যত দ্রুত সম্ভব টাকাটা কাউন্টারে জমা দিন জমা দিলে আমরা অপারেশনের প্রসিডিউর হয়ে যেতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি চিন্তা করেন না জিমনেও কাউকে অপারেশনের ব্যবস্থা করেন আমার মেয়েদের বাসা থাকে সব ব্যবস্থা করে ফেলুন আপনারা টাকাটা দিন কান্নাকাটি করো না আল্লাহ করো ভাই আমার মেয়ের গলার টিউমারটা বড় হয়েছে ডাক্তার বলছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপারেশনটা করাই তো দুই লাখ টাকা লাগবে তা আপনারা বলছিলেন যে একটু কমের মধ্যে করাই দিলেন একটু সাহায্য করেন ভাই ঠিক আছে আপনি চাপ নিয়েন না আমি হসপিটালের ডিনকে বলে আপনার টাকাটা কমিয়ে দিচ্ছি আর আমি আপনাকে তো আগেই বলছি আপনার মেয়ের গলাতে যে ইনফেকশন হয়েছে এটা মাছের কাটা না টাকাটা দেন আমি ব্যাপারটা দেখছি কতটুকু তো করা যায় কত দিলে চলবে এই দেড় লক্ষ টাকা দেড় লক্ষ টাকা তো আমার কাছে নেই ও জানি তো হাসপাতালে কত খরচ এ পরীক্ষা সে পরীক্ষা আমি বড় জোর এক লাখ টাকা আপনাকে দিতে পারবো না 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 এত কম টাকা এটা হবে না আর আজব মানুষ তো আপনারা খাইতে দিলে শুইতে চান আমি আপনাকে ফ্রিতে হেল্প করছি তার মানেই না যে আপনি সুযোগ নেবেন না না এটা হবে না থাকতে হলে আমি দয়া করে ডাক্তার বলছে যে যত দ্রুত সম্ভব আমার মেয়ের অপারেশন করে নাইলে বড় কোনো সমস্যা আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখছি কি করা যায় আর শোনেন আমি কিন্তু আপনার মেয়ের জন্য হেল্পটা করছি কিন্তু আপনি কাউকে বলে বেড়ায় না যে কম টাকা এই কাজটা আমি করে দিচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে আপনাদের টাকাটা জমা দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু আপনারা এখনো টাকাটা জমা দেননি আমাদের হাসপাতালের একটা নিয়ম আছে সেটা তো আপনাকে মানতেই হবে স্যার কি বলেন আমি তো সিদ্দিক নাম এক লোকের কাছে টাকা জমা দিলাম ভালো লোক সে বলে যে কম টাকা করায় দিবেন সিদ্দিক হ্যাঁ তিনি কে 
তিনি কি আমাদের হাসপাতালের কেউ সে তো বলে যে হাসপাতালে সবাই তারে চিনে ডিন নাকি তার খুব পরিচিত খুবই আপন দেখুন স্যার এ নামে আমরা কাউকে চিনি না কি বলেন চিনেন না সে আমার কাছে টাকা নিল সে বলল যে সবাই তারে চিনে এই যে এই যে তার কার্ড আছে দেখেন কার্ড এই যে কার্ড দেখি এই কার্ড আপনাকে দিয়েছে হ্যাঁ না এই নামে আমাদের হাসপাতালে কেউ নেই আর এনাকে আমরা চিনিও না আপনি কি আমাদের সাথে ফাজলামি করছেন দেখেন হাসপাতালে অনেক সময় এই ধরনের কাজ হয়ে থাকে আমার মনে হয় আপনি পুরো ভুল মানুষকে টাকা দিয়েছেন আচ্ছা যাই হোক আপনি হাসপাতালে টাকা পরিশোধ করেন নাহলে কিন্তু অপারেশন হবে না এটা প্রাইভেট হাসপাতাল এখানেই ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে রুলস এটা টাকা ছাড়া কখনো অপারেশন হয় না আমি তাহলে নগদ এক লাখ টাকা দিচ্ছি বিশ্বাস করেন আমাদেরও কিছু করার থাকবে না শুয়ে <laughs> 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 আচ্ছা <laughs> <laughs> দেখুন পুতুলের সিচুয়েশন কিন্তু খুবই ক্রিটিক্যাল 
যত দ্রুত সম্ভব আমাদেরকে সার্জারিতে যেতে হবে স্যার পুতুলের বাপ কিন্তু গেছে টাকা আনার জন্য যত দ্রুত সম্ভব সে টাকা নিয়ে চলে আসবে বলছে স্যার আপনার অপারেশনটা শুরু করেন স্যার দেখুন হসপিটালে কিছু রুলস আছে আপনারা টাকা জমা না দিলে আমি কোনো চিকিৎসাই করতে পারবো না আর আমি যে আপনাকে বলবো যে আপনারা কিছুদিন সময় নেন সেই উপায় আমার কাছে নেই কারণ পুতুলের সিচুয়েশন খুবই ক্রিটিক্যাল যত দ্রুত সম্ভব অপারেশন করতে হবে আদারওয়াইজ যে কোনো একটা বড় ক্ষতি হয়ে যাবে আপনি বরং যত দ্রুত সম্ভব টাকা জোগাড় করুন জোগাড় করে হসপিটালে জমা দেন জমা দিলেই আমি যত দ্রুত সম্ভব ওর ট্রিটমেন্টটা করবো এইটুকু কথা আমি আপনাকে দিচ্ছি আমিও চাকরি করি আমাকে রুলস টা ফলো করতে হবে প্লিজ আপনি বোঝার চেষ্টা করুন আপনি এটা রাখুন আপনি টাকাটা যত দ্রুত সম্ভব চলুন নিজেকে শান্ত রাখুন
আমার কাছ থেকে এক লাখ টাকা মানে নিয়ে উদয় হয়ে গেছে আমার বাড়ি গেলাম আমার এইটুকু বাচ্চা নিষ্পাপ বাচ্চা তার গলায় টিউমার হয়েছে অপারেশন ডাক্তার কাছে দুই লাখ টাকা আমি নিজের বাড়ি বিটা বেঁচে বন্ধক রেখে আমি টাকা জোগার করছি সেই টাকাই বাটপারে মেরে দিয়ে বাঁকছি সারাদিন আমি পাগলের মতো ঘুরছি পাগলের মতো আরো খুঁজছি কোথাও খুঁজে পারি এমন এসে খুঁজছি স্যার এগুলো কত বিশ্বাস করে না ইনি আসলে ধান্ডাবাজি করতেছে আর তুমি রাখো আপনি কোন হাসপাতালে কথা বলছেন ওই যে ওই যে আরোগ্য সিকি আসবে এই ওনাকে ওই হাসপাতালে নিয়ে চলো চলেন দেখতেছি আপনার ধান্ডাবাজি खुले दो Oh 